दोस्तों आप सभी जिसका बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि बिहार पॉलिटेक्निक का थर्ड राउंड कब से स्टार्ट होगा तो दोस्तों बता दें बिहार पॉलिटेक्निक का थर्ड राउंड सीट अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करने का ऑफिशियल नोटिफिकेशन डेट आ गया है आज से आप डाउनलोड कर सकते हैं ऐसा नोटिफिकेशन में कहा गया है चलिए दोस्तों नोटिफिकेशन की ओर बढ़ते हैं और क्या क्या नया अपडेट आया है उसको जानते हैं इससे पहले दोस्तों यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और साथ में बेल आइकन को भी दबा ले चलिए हम ऑफिशियल नोटिफिकेशन की ओर बढ़ते हैं और यहां से आपको डी -E या फिर यहां पर भी आप चेक कर सकते हैं डी -E, इस सेक्शन में आकर के या नहीं तो आपको यहाँ पर आ जाना है चार नंबर के सेक्शन पर ऑनलाइन काउंसलिंग पोर्टल डी सी ई सी ई यहाँ पर देखिए तो ये जो लिखा हुआ जा रहा है इसमें लिखा हुआ प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट फॉर थर्ड राउंड ऑफ पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग यानी कि अपडेट बहुत जल्द हो जाएगा शायद अभी डाउनलोड नहीं हो रहा है यहाँ पर सिंपली क्लिक कीजिए व्यू रिजल्ट पर व्यू रिजल्ट पर क्लिक करने के पश्चात आपको नीचे आ जाना है और यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो दिया गया है टाइम एंड शेड्यूल यानी कि टाइम शेड्यूल फॉर थर्ड राउंड ऑफ पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग यहाँ पर आपको सिंपली क्लिक करना है जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहाँ पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन को हम डाउनलोड कर लेते हैं और इसमें जो महत्वपूर्ण तिथि दी गई है इसके संबंध में जानकारी ले लेते हैं यह जो है अभी अभी अपडेट हुआ है और यहाँ पर देखिए तो दोस्तों हम सबसे पहले बात कर लेते हैं थर्ड राउंड प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट रिजल्ट डेट का जो आज प्रकाशित होने का समय है और यहाँ जो है आपको डाउनलोडिंग का जो डेट दिया गया है आज से लेकर के 14 सितंबर तक आप डाउनलोड कर पाएंगे और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो होगा थर्ड राउंड का 15 सितंबर से लेकर के 16 सितंबर तक यानी 15 और 16 मात्र दो दिन का समय दिया गया है और यहां पर बात कर ले दो नंबर का पॉइंट वैसे अभ्यार्थी जो प्रथम एवं द्वितीय काउंसलिंग में निर्धारित तिथि तक डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन करवाए थे और उसके लिए रिपोर्टिंग सेंटर पर नहीं गए थे तो दोस्तों यानी कि फर्स्ट और सेकंड काउंसलिंग में अगर वो रिपोर्टिंग सेंटर पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं किए हैं ऐसा कह रहा है तो वो काउंसलिंग में भाग नहीं ले पाएंगे वैसे अभ्यर्थी जो तृतीय काउंसलिंग में अपग्रेड हुए हैं उन्हें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एवं नामांकन के लिए द्वितीय काउंसलिंग का डॉक्यूमेंट स्लिप जो भी होगा डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन स्लिप आपको साथ में लाना है यानी कि थर्ड राउंड में जो आप भाग लेने जा रहे हैं तो अगर आपने अपग्रेडेशन किया है तो आपको अपग्रेडेशन का स्लिप आपको साथ में लेकर के जाना है रिपोर्टिंग सेंटर पर और चौथा पॉइंट जो कहा गया है इसमें वैसे अभ्यर्थी जिन्होंने तृतीय चक्र में काउंसलिंग में अपग्रेडेशन के उपरांत भी इसमें देख सकते हैं इस चक्र में सेम इंटीट्यूट ही आवंटित हुआ है उन्हें तृतीय राउंड में भी उपस्थित होकर नामांकन लेना अनिवार्य है यानी कि आप फर्स्ट काउंसलिंग में अपग्रेडेशन किए थे और आपका सेकंड काउंसलिंग में सेम कॉलेज आ गया था और आपने फिर से अपग्रेडेशन किया है तो आपको वो जो स्लिप मिला था डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का उसको साथ ले करके तृतीय काउंसलिंग में आपको उसी में एडमिशन लेना होगा अगर आपका फिर से सेम कॉलेज अलॉट हो जाता है और यहाँ पर वैसे अभ्यर्थी जिनका सीट आवंटन प्रथम एवं द्वितीय काउंसलिंग में नहीं हुआ था परंतु तृतीय काउंसलिंग में आवंटन हो जाता है वैसे अभ्यर्थी को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय आवंटन संस्थान के फी स्ट्रक्चर के अनुसार आपको शुल्क जमा करना होगा और नामांकन लेना होगा क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आप चेक कर लीजिए और सभी डॉक्यूमेंट्स के साथ आप रिपोर्टिंग सेंटर पर पहुंच जाइए रिपोर्टिंग सेंटर कहां पर मिलेगा आपको जैसे ही आप सीट अलॉटमेंट ऑर्डर को अभी डाउनलोड कीजिएगा लॉग करके तो उसी कार्ड पर आपको रिपोर्टिंग सेंटर का भी जगह मिल जाएगा कहाँ पर आपका रिपोर्टिंग सेंटर है और उसी पर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होगा और साथ ही साथ आपको उसी लेटर से पता चल जाएगा कि आपका एडमिशन किस कॉलेज में होगा और दोस्तों नए जानकारी आप लोगों को अगर चाहिए तो यहाँ पर बैक आ जाइए और बैक आने के पश्चात यहाँ पर देखिए डाउनलोड अलॉटमेंट लेटर ऑफ पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग थर्ड काउंसलिंग यहाँ पर आपको सिंपली क्लिक करना है और यहाँ पर आपको जो है अपना रोल नंबर और पासवर्ड डाल करके इंटर करना है जैसे ही आप जो है यूज़र आईडी और पासवर्ड यानी कि यूज़र आईडी के रूप में रोल नंबर और पासवर्ड डाल करके लॉगिन करेंगे मेरे पास यूज़र आईडी और पासवर्ड नहीं है रोल नंबर नहीं है इसलिए मैं चेक करके नहीं बता सकता हूँ और आपको जो है 
सीट अलॉटमेंट रिजल्ट प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट रिजल्ट इस तरह से सेक्शन आएगा आपका यूजर आई और पासवर्ड से लॉग करने पर यानी कि रोल नंबर और पासवर्ड से लॉग करने पर और इस तरह से आप उसे डाउनलोड कर लीजिए अगर आपके पास रोल नंबर और पासवर्ड है तो सेंड कीजिए तो हम चेक करके एक फ्रेश वीडियो बना देंगे और जो भी जानकारी आपको चाहिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए मिलेंगे फिर से एक नए वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद